சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம மார்ச் தேர்ட்டீன்த்தினுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம ஸோ என்னென்ன நியூஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம சஹ்யாத்ரி மேகா அப்படின்ற ஒரு நியூ ரைஸ் வெரைட்டி இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா கென்யாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு ரெண்டு ஜிராஃபீஸ் ஒயிட் ஜிராஃபீஸ் வந்துட்டு போச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பற்றின டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றி டீல் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட் வந்துட்டு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்வோக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஹரியானா அண்ட் டெல்லி கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த கோவிட் நைன்டீனை என்டமிக்காக அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேரளாவில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய பேர்ட் ஃப்ளூ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லம்பி ஸ்கின் டிசீஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வேர்ல்ட் ஸ்லீப் டேவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா சஹ்யாத்ரி மேகா அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சஹ்யாத்ரி மேகா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு கர்நாடகாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு நியூ ரெட் ரைஸ் வெரைட்டி தான் வந்துட்டு நம்ம சஹ்யாத்ரி மேகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சஹ்யாத்ரி மேகா அப்படின்றது வந்துட்டு யார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சரல் சயின்சஸ் ஆஃப் சிவமோகா ஸோ இவங்க தான் இது வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு எதுக்காக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ கர்நாடகாவில் ஸோ மெயினாக இந்த சிவமோகா டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்ம பர்டிகுலராக பார்த்தோம் அப்படின்னா பேடி கல்டிவேஷன் அதாவது தி ஃபீல்ட் அண்ட் அது பேடி கல்டிவேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கர்வ் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு நியூ ரைஸ் வெரைட்டியாக அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்தோன்னா டீட்டெயில்டான ஒரு அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு புது ரைஸ் வெரைட்டியை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ பேடி கல்டிவேட்டர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி சிவமோகா டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த பேடி க்ரோவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க கமர்ஷியல் கிராப்ஸை வந்துட்டு க்ரோ பண்ணுறதுக்கு மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது அரிக்கா நெட்டு ஜிஞ்சர் ரப்பர் ஸோ இந்த பேடி கல்டிவேஷனுக்கு பதிலாக மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க க்ரோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ நைன்டீன் நைன்டியில் நம்ம சிவமோகாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஹெக்டேர்ஸில் பேடியை கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் லேக் ஹெக்டேர்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ஒரு பே பேடி கல்டிவேஷனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த பேடி கல்டிவேஷன் சிவமோகாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பேடி கல்டிவேஷனுக்கு பேடி கல்டிவேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஏரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா டிராஸ்டிக்காக இது வந்து கம்மி ஆகிருக்கு அப்படின்றதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு நியூ இனிஷியேட்டிவில் இந்த ஒரு ரைஸ் வெரைட்டியை கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ இந்த கர்நாடகாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்டாக அவங்க கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ரைஸ் வெரைட்டியுடைய பேர் என்ன அப்படின்னா ஜோதி ஸோ ஜோதி அப்படின்ற அந்த ஒரு ரைஸ் வெரைட்டியை தான் அவங்க க்ரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த ரைஸ் வெரைட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வல்னரபிள் டு பிளாஸ்ட் டிசீஸ் அதாவது பேடியை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி டிசீஸ் இட் இஸ் தி பிளாஸ்ட் டிசீஸ் அந்த பிளாஸ்ட் டிசீஸ்க்கு இது வல்னரபிளாக இருக்கிறதுனால ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் ரைஸை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நியூ வெரைட்டிக்கான டிமாண்டு ஸோ இப்போ அங்கே சிவமோகா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஏர்பன் ஏரியாஸில் நிறைய பீப்புள் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்துட்டு அதாவது ரிச்சான ஒரு ரெட் ரைஸ் வெரைட்டி எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு டிமாண்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெஸ்ட் அதாவது பிளாஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு காஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஒரு பெஸ்ட் வந்துட்டு அட்டாக் ஆகாத மாதிரி ரைஸ் வெரைட்டி வேணும் அப்படின்றதுக்கான நிறைய டிமாண்ட்ஸ் வந்துட்டு சிவமோகா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்திருக்கு அதனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு புது ரைஸ் வெரைட்டியை இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த ரைஸ் வெரைட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஸ்டேட் லெவல் சீட் சப் கமிட்டி ஸோ இவங்களால் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கம்மிங் வரப்போகிற அந்த காரிஃப் சீசனில் ஸோ அந்த சீட்ஸ் வந்துட்டு தட் இஸ் ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபார்மர்ஸ் அது வந்துட்டு அவங்களால க்ரோ பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு புதுசாக டெவலப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த வெரைட்டியுடைய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா இப்போ முன்னாடி நம்ம பார்த்த அந்
அந்த ஒரு கிராப் வெரைட்டி தான் கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த ஜோதியில் பெஸ்டான சில சில கிராப் வெரைட்டிஸையும் அதுக்கப்புறமா அக்காலு அப்படின்ற அந்த ஒரு நேட்டிவ் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா ஹைப்ரிடாக வந்துட்டு ப்ரீட் பண்ணதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த நியூ வெரைட்டி வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த அக்காலு வெரைட்டி அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி அந்த பிளாஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு இது ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஒரு பேடி டைப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ரிச்சாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஜோதி ப்ளஸ் அக்காலு சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு இந்த சஹ்யாத்ரி மேகா அப்படின்ற அந்த புது ரைஸ் வெரைட்டி ஸோ இந்த ரைஸ் வெரைட்டியை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது வந்து இந்தியன் சீட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இது வந்துட்டு ஆட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது வந்து இதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் நிறைய சீட்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த கல்டிவேட் பண்ணுற அந்த சீட்ஸோட அந்த ஒரு லிஸ்ட்டில் இந்த ஒரு சஹ்யாத்ரி மேகா அப்படின்ற அந்த ஒரு சீடும் வந்து ஆட் ஆகிடும் இதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ மெயினான ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா டிசிஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ப்யோ ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மற்ற ரெட் ரைஸ் வெரைட்டிஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஒரு சஹ்யாத்ரி மேகாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அதாவது அதை விட அதிகமான ப்ரோட்டீன் வந்து இதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இதனுடைய அந்த ஹார்வெஸ்டிங் டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி தட் இஸ் த ஸ்டோ பண்ணி நம்ம ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்லேயே இதை வந்துட்டு நம்மளால் அறுவடை பண்ண முடியும் ஸோ மீடியம் டேர்ம் பேடி தான் இது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு நியூ ரைஸ் வெரைட்டிக்கு ஒரு டிஸ்டிங்டான அரோமா அதுக்கப்புறம் டிஸ்டிங்டான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ பர் ஹெக்டேரில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஷிவமோகாவில் நிறையா ஃபீல்ட் ட்ரையல்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபீல்ட் ட்ரையல்ஸ்லாம் பண்ணப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பர் ஹெக்டேருக்கு இதனால் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் குவிண்டல்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஒரு பேடி வந்து இதால் ஈல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ரெட் வெரைட்டி ரெட் ரைஸ் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே ஸோ எதனால் ரெட் ரைஸ் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இதனுடைய ரிச் கலர்னால தான் இது ரெட் ரைஸ் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ரிச் கலர் வந்துட்டு எதனால் வருது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய பாடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவை ஸோ அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது நம்ம வந்துட்டு ஃபுட் மூலியமாக தான் நம்ம இதை எடுத்துப்போம் ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் மோஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம இந்த தட் இஸ் த ஃப்ரூட் வெரைட்டிஸ் வெஜிடபிள் வெரைட்டிஸ் இதிலெல்லாம் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கேன்சர் கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட சொல்லுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ரைஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்தோசயனன்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஆன்தோசயனன்ஸ் அப்படின்ற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இந்த ரைஸ் வெரைட்டியில் மட்டும் இல்லாமல் ஸோ நிறைய டீப் பர்பிள் கலர் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நல்லா ரெட் கலரில் பழுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பழங்கள்லேயும் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் உடைய அந்த காம்போசிஷன் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் உடைய அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் அதாவது இட் ரெடியூசஸ் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் அதாவது நான் இப்போ நம்மளுக்கு அடிப்பட்டுச்சு அப்படின்னா உடனே அந்த இடத்துல வீங்கிடும் இல்லையா ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ஸ் எல்லாம் நம்ம உடம்புல அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு கம்மியாகும் அண்ட் ஆல்சோ அலர்ஜிஸும் கம்மியாகும் ஸோ ரிஸ்க் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்றதும் கம்மியாகும் ஸோ இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஒயிட் ஜெராஃபீஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் கென்யாவில் ரெண்டு ஒயிட் ஜெராஃபீஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கொண்டு இருக்காங்க அதாவது ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு இதை போச்சர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை கொண்டுட்டாங்க ஸோ இப்போ தான் அஃபிஷியல்ஸ் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு போச்சர்ஸ் கொண்டுட்டாங்க அப்படின்றத இந்த ரெண்டு ஜிராஃபீஸுடைய அந்த ஸ்கெலிட்டல் ரிமைண்ட்ஸை வச்சு இதை வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கென்யாவில் இருக்கக்கூடிய
வந்துட்டு நிறைய வைரலாக வந்துட்டு ஒரு வீடியோ போன அது அதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் இந்த ஜிராஃபீஸ் பற்றி மக்களுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக தெரிய ஆரம்பிச்சுது இப்போ இந்த ஒயிட் ஜிராஃபி ஸோ எதனால இந்த ஜிராஃபீஸோடைய கலர் வந்துட்டு ஒயிட்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி ஜெனடிக் டிசார்டர் கால் தஸ் லூசிசம் ஸோ லூசிசம் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஜெனடிக் இதனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஜிராஃபி ஒயிட் கலரில் இருக்கு ஸோ லூசிசம் அப்படின்ற அந்த ஒரு டிசார்டரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அந்த அனிமலுடைய அந்த ஸ்கின் செல்ஸில் மெலனின் அப்படின்ற அந்த ஒரு பிக்மெண்ட் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அதாவது ஸ்கின்ல மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகாதே தவிர மற்ற ஆர்கன்ஸ்ல எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ்ல அதுக்கப்புறம் சில மெம்பரன்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிக்மெண்ட் அப்படின்றது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எக்ஸப்ட் தி ஸ்கின் செல்ஸ் அந்த ஒரு கண்டிஷனை நம்ம லூசிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து ஆல்பினிசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு ஸோ ஆல்பினிசம் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு அந்த ஒரு அனிமல் அப்படின்றது கலர் இல்லாமல் கலர் பிக்மெண்ட் இல்லாமல் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும் ஆனால் லூசிசம்க்கும் ஆல்பினிசம்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஆல்பினிசம்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது எல்லா ஆர்கன்ஸ்லையுமே இந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அதாவது இந்த லூசிசம்ல ஸ்கின் செல்ஸ்ல மட்டும்தான் பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஆனால் இந்த ஆல்பினிசம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா செல்ஸ்லையுமே வந்துட்டு இந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் அப்படின்றது ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸோ இந்த இமேஜ்ல நீங்க பார்த்துருக்க மாதிரி ஸோ இந்த இமேஜஸ்ல உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லா கிளியரா தெரியுது இல்லையா அதாவது இந்த லூசிஸ்டிக் அனிமல்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதனுடைய கண்ணு ஸோ இந்த ஆரமாக்ஸ் பாருங்க ஸோ இந்த கண்ணு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா பிளாக் கலர்ல இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த பாடி செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் செல்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு மெலனு ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை வேற அந்த ஐல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் மெலனு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் டார்க்காக இருக்கு இதுவே இந்த இந்த ஒரு அனிமல் அதாவது ஆல்பினோல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அது ஸ்கின்னும் வந்துட்டு ஒயிட்டாக இருக்கு அதே மாதிரி இதனுடைய கண்ணில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிளாக் பிக்மெண்டேஷன் அப்படின்றது கிடையாது ஸோ அதாவது ஐ செல்ஸ்லேயும் வந்துட்டு இந்த மெலனின் அப்படின்றது வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகலை ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ லூசிசம்க்கும் ஆல்பினிசம்க்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஆல்ப இந்த லூசிசம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு அன்காமன் அதாவது காமனாக எல்லா அனிமல்ஸ்லேயும் வந்துட்டு இது ஃபார்ம் ஆகாது அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில அனிமல்ஸ் மட்டும்தான் இது எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் அன்காமன் ஸோ அன்காமனாக இருந்தாலுமே இட் இஸ் நோட்டட் இன் மோஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அதாவது நிறைய ஸ்பீஷிஸில் இது வந்துட்டு சார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் தி பென்குவன்ஸ் ஸோ மோஸ்ட்டாக பெங்குவன்ஸில் இந்த மாதிரி லூசிசம் நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் ஈகிள்ஸ் அதே மாதிரி ஹிப்போஸ்லேயும் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு பீகாக் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் அஃபெக்டட் பை ஆல்பினிசம் ஸோ இந்த ஒரு இமேஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அஃபெக்டட் பை ஆல்பினிசம் ஏன்னா இதனுடைய கண்ணு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒயிட் கலரில் இருக்கு ஸோ ஆல்பினிசம் லூசிசம் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸை வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ மெலனின் பிக்மெண்டேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பர்சனோட இன்னொரு பர்சன் கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லாத்துடைய கலர் காம்ப்ளெக்ஷனுமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்காது ஸோ அதுக்கு மெயினான ரீசன் என்ன அப்படின்னா மெலனின் பிக்மெண்டேஷன் ஸோ நம்மளுடைய செல்ஸில் பார்த்தோம் ஸ்கின் செல்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெலனின் பிக்மெண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான செல்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் அப்படின்றது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால தான் நம்மளுடைய ஸ்கின் காம்ப்ளெக்ஷன் டார்க்காக இருக்கு இல்லைன்னா லைட்டாக இருக்கு ஸோ மெலனின் பிக்மெண்டேஷன் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பர்சனுடைய ஸ்கின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு டார்க்காக இருப்பாங்க ஸோ இதுவே மெலனின் பிக்மெண்டேஷன் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த பர்சன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப லைட் கலர்ஸில் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதுதான் வந்துட்டு டார்க் கலர் காம்ப்ளெக்ஷன் ஸோ இப்போ மேலே பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெலனின் ப்ரொ பிக்மெண்டேஷன் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதுவே கீழே இருக்கக்கூடிய இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெலனின் பிக்மெண்டேஷன் அப்படின்றது கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு வெயிலில் போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்துட்டு கருத்துருவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு மெயினான ரீசன் என்ன அப்படின்னா மெலனின் பிக்மெண்டேஷன் ஸோ இப்போ இந்த மெலனன் நம்மளுடைய ஸ்கின்ல வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுனால நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்கின் வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க்கின் ஆகும் ஸோ டார்க்கின் ஆகுறது வந்துட்டு மெயினான ரீசன் எதுக்காக அப்படின்னா
ஸோ ஜிராஃப் இஸ் உடைய நார்மலான ஹேபிட்டட்ஸ் அது வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ அதாவது சவானா இல்லைனா உட்லேண்ட் ஹேபிட்டட்ஸில் தான் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ த்ரூ அவுட் ஆஃப்ரிக்கா இது வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஜிராஃப் இஸ் உடைய ஐயூசிஎன் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வல்னரபிள் அண்ட் சைட்ஸில் இதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அண்டர் தி அப்பெண்டிக்ஸ் டூ ஏன்னா யூபிஎஸ்சியில் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வைல்ட் லைஃப் பற்றி அதிகமாக பார்க்கும்போது அதனுடைய த்ரெட்டை பற்றி கேட்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு அதாவது இந்த அனிமலுடைய அந்த ஸ்டேட்டஸ் என்ன அதாவது ஐயூசிஎன்ல அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன சைட்ஸ்ல அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன இந்தியன் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டுக்கு கீழே அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரெட் ஸோ இந்த ஜிராஃபிஸ்க்கான த்ரெட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமாக போச்சிங் போச்சிங் அப்படின்றது வந்துட்டு இதை வந்துட்டு இல்லீகலாக கில் பண்ணுறத தான் நம்ம வந்துட்டு போச்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஜிராஃபிஸை எதுக்காக போச்சிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஹைடு ஸோ அதாவது அதனுடைய அந்த தோலுக்காக அதுக்கப்புறம் அதனுடைய மீட்காக போன்ஸ் அண்ட் டெயில்ஸ்க்காக தான் இதை வந்துட்டு அதிகமாக போச் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்த ஒரு ஜிராஃபிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்துட்டு கிராஸ்லேண்ட்ஸில் வெட் உட்லேண்ட்ஸில் இருக்கும்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த வெட் உட்லேண்ட்ஸை இப்போ மனுஷனோட ஹியூமனுடைய பாப்புலேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு அதிகமாகிட்டு இருக்கிறதுனால பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமனுடைய பாப்புலேஷன் அப்படின்றது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இந்த வைல்ட் கிராஸ்லேண்ட்ஸ்னு நம்ம வந்துட்டு ஆக்குபை பண்ணுறோம் ஸோ அதனுடைய ஹேபிட்டையும் நம்ம வந்துட்டு ஆக்குபை பண்ணுறதுனால இதுக்கான ஹேபிட்டட் இல்லாதது வந்துட்டு இன்னொரு த்ரெட்டாக இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ மனுஷங்க வந்துட்டு இதோட லேண்டுக்குள்ளே போகிறதுனால இதுவும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மனுஷங்களோட லேண்டுக்குள்ளே போய் அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் கிராப்ஸ் எல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய ஃபார்மர்ஸ் இது வந்துட்டு கொண்டாடுறாங்க அதாவது ரிட்டாலியேட்ரி கில்லிங் அப்படின்றது வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதனாலையும் இந்த ஜிராஃபிஸ் அதிகமாக உயிரிழக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஹிக்கல் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஸோ நிறைய ஜிராஃபிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஹிக்கிள் அதாவது வண்டி வந்துட்டு அது இடிக்கிறதுனாலே வந்துட்டு நிறைய இறந்து போயிடுது ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹண்டிங் ஃபார் புஷ் மீட் ஸோ புஷ் மீட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த ஆப்ரிக்கா இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பீப்புள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய வைல்ட் அனிமல்ஸை வந்துட்டு கில் பண்ணி வேட்டையாடி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதை தான் வந்துட்டு புஷ் மீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அனிமலை நம்ம வந்துட்டு டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமலை தான் நம்ம வந்துட்டு சாப்பிடுவோம் இல்லையா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவுல்ட்ரி ஹென்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோட் இதை வந்துட்டு டொமஸ்டிகேட் பண்ணி அதை தான் நம்ம வந்துட்டு சாப்பிடுவோம் ஆனால் அங்கே அப்படி கிடையாது ஸோ வைல்ட் அனிமல்ஸே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொண்டு சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதை தான் வந்துட்டு நம்ம புஷ் மீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஜிராஃபிஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக உணவுக்காக அவங்க எடுத்துக்கிறதுனாலையும் இது வந்துட்டு அதிகமாக கொல்லப்படுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரீசெண்டாக கேபினட் செக்ரட்டரி வந்துட்டு அவங்களுடைய மீட்டிங்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸும் யூனியன் டெரிட்டரிஸும் எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த செக்ஷன் டூ வந்துட்டு இன்வோக் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சைனாவில் ஆரம்பிச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஃபோர்டீன் கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணி நிறைய பேர் வந்துட்டு இதனால் உயிரிழந்திருக்காங்க இல்லையா அதனால் நம்மளுடைய கண்ட்ரியும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு இது வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர்ட்னஸாக நம்ம இதை டீல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்க்காக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான ஒன் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் தான் வந்து இந்த எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட் ஸோ இந்த எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் டூவும் வந்துட்டு இன்வோக் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வேறு ஆக்டை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்தது டெங்கு வந்தது காலரை வந்தது ஸோ இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ டெங்கு அண்ட் காலர் இதெல்லாம் வந்த அந்த டைம் பீரியடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட் இந்த ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸை இன்வோக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஆக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு கொலோனியல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஒன் ஆஃப் தி ஆக்ட் ஸோ இந்த ஆக்டை எதுக்காக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அதாவது நைன்ட
அவங்கள வந்து ஃபோர்ஸபிளாக இந்த பொபோனிக் பிளேக் இருக்கவங்கள மற்றவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவங்கள ஃபோர்ஸபிளாக நம்மளால் செக்ரிகேட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்சோ இவாக்வேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்சன்ஸை இவாக்வேட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்சோ ஏதாவது பிளேசஸ் வந்துட்டு இன்ஃபெக்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிளேசஸை நம்மளால் டெமாலிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ டெமாலிஷ் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு தகர் தெரியுது ஏன்னா அந்த டைம் பே அதாவது இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஏன்ஷியன் டைம்ஸ்லேருந்து அப்போல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிசீஸை எப்படி கியூர் பண்ணுறது அப்படின்றதே வந்துட்டு மக்களுக்கு தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆன அந்த ஒரு பர்சன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த கிளாத்ஸ்லேருந்து யூடென்சில்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதை வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே எரிச்சிடுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி தான் இந்த புபோனிக் பிளேக் அப்படின்றது அந்த டைம் பீரியடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்டட் பிளேசஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு டெமாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி பவர்ஸ் வந்துட்டு கொலோனியல் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு இந்த ஒரு ஆக்டுக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஹிஸ்டோரியன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆக்டை பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக கிரிட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம எஃபெக்டிவாக டிசீஸை மட்டும் வந்துட்டு டேக்கிள் பண்ணுறதுக்காக கிடையாது ஸோ இது க இது வந்துட்டு பொட்டென்ஷியலாக அப்யூஸ் ப பொட்டென்ஷியலாக இது வந்துட்டு மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக இது வந்துட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலான ஈவெண்ட் என்ன அப்படின்னா எயிட்டீன் நைன்டி செவன் அதாவது எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் தான் இந்த ஒரு ஆக்டை என்ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்டை என்ஆக்ட் பண்ண அந்த ஒரு இயரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலகங்காதர திலகு வந்துட்டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் ரிக்ரஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எயிட்டீன் சாரி எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வந்துட்டு இவர் ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்க ஸோ எதனால் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பாலகங்காதர திலகுடைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கேசரி அண்ட் மகராத்தா ஸோ மகராத்தா அண்ட் கேசரி அப்படின்றது இவருடைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஸோ இந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த பிளே அதாவது இந்த ஒரு ஆக்டை பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட்டை வார்ன் பண்ணி சில வேர்டிங்ஸ் வந்துட்டு அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல போட்டிருப்பாரு ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இவருக்கு வந்துட்டு ஒரு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ரிக்ரஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஒரு எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் என்னென்னலாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ செக்ஷன் த்ரீ அண்ட் செக்ஷன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நாலு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் கூட செக்ஷன் டூவை வந்துட்டு இன்வோக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ மெயினாக இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எபிடமிக் டிசீஸை நம்ம வந்துட்டு எஃபெக்டிவாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் தி செக்ஷன் டூ ஸோ செக்ஷன் டூ வந்துட்டு ஸோ மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னா அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் தி கேன் டேக் ஸ்பெஷல் மெஷர்ஸ் அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீனை நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்காக என்ன மெஷர்ஸ் வேணால் அவங்க எடுத்துக்கலாம் அவங்க என்ன ரெகுலேஷன்ஸ் வேணால் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு செக்ஷன் டூக்கு கீழே ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லைனா யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு சில பவர்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன பவர்ஸ் அப்படின்னா ஸோ எனி பர்சன் அதாவது இந்த ஒரு டிசீஸை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக எந்த பர்சனை வேணால் அவங்களால அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் த்ரூ அ பப்ளிக் நியூ நோட்டீஸ் அண்ட் ஆல்சோ டெம்பரரியாக நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இவங்களால கொடுக்க முடியும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்னால ஒரு பர்சன் அதாவது இந்த டிசீஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் ரயில்வேஸ்லேயோ இல்லைன்னா ஏர்லைன்ஸ்லேயோ அவங்க வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு டிராவலை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அந்த பர்சன்ஸை இவங்களால இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய டெம்பரரி அக்கமடேஷன் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்கள செக்ரிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து இட் இஸ் தி செக்ஷன் த்ரீ ஸோ செக்ஷன் த்ரீ வந்துட்டு எதுக்காக அப்படின்னா முக்கியமாக பனிஷ்மெண்ட்ஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க அதாவது இந்த எபிடமிக்ஸ் ஆக்டுக்கு கீழே என்னென்னலாம் டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த டைரக்ஷன்ஸ் படி யாராவது வந்துட்டு ஒத்துழைக்கலை அப்படின்னா அந்த பர்சன்ஸ்க்கு பெனால்ட்டி கொடுப்பாங்க அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இந்த செக்ஷன் த்ரீ இந்த செக்ஷன் த்ரீக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த செக்ஷன் த்ரீல வந்துட்டு என்ன மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் ஐ
கோர்ட்லேயோ இல்லைன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயோ இவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக அவங்களால கேஸ் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா செக்ஷன் ஃபோர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கான லீகல் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்றத இதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த எப்படமிக் கார்டு எப்படமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட் வந்துட்டு எப்பப்பெல்லாம் இன்வோக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி எயிட்டீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காலரா அவுட் பிரேக் வந்தப்போ குஜராத் அதாவது குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய வடோதரா அந்த ரீஜனில் கலெக்டர் வந்து இந்த இன்வோக் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சண்டிகரில் மலேரியா அதுக்கப்புறம் டெங்கு இந்த டிசீசஸ் வந்தப்போ இந்த ஒரு ஆக்டை இன்வோக் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து புனேயில் ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்தப்போ டூ தௌசண்ட் நைனில் இதை வந்துட்டு இன்வோக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டெல்லி டெல்லி அண்ட் ஹரியானா பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக அதாவது நேற்று தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த கோவிட் நைன்டீனை பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ பேண்டமிக் இது வந்துட்டு பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்தியாவில் டெல்லி கவர்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹரியானா கவர்மெண்ட் இதை வந்துட்டு எண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேண்டமிக்னா என்ன எண்டமிக்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ பேண்டமிக் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது அதிகமாக சிவியாரிட்டி இருக்குது அப்படின்றது கிடையாது ஸோ அதிகமாக வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய நிறையா கண்ட்ரிஸ் குளோபல் கண்ட்ரிஸ் வந்துட்டு இது அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் அது வந்துட்டு பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நேற்று வந்துட்டு எதனால பேண்டமிக் அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒன் ஒன் ஃபோர் கண்ட்ரிஸ் அதை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணதுனால அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ எண்டமிக் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சடன் அவுட் பிரேக் இருக்கும் சடன் அவுட் பிரேக்னால நிறைய பர்சன்ஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஆனால் ஆல்சோ இட் இஸ் கன்ஃபைன் டு அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் அது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு எண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ டெல்லியில இந்த மாதிரி கேசஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஹரியானால இந்த கேசஸ் இருக்கிறதுனால இது எண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எண்டமிக் நான் அனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டெல்லி கவர்மெண்ட் நிறைய மெஷர்ஸ் இதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்காக நிறைய மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ என்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டெல்லியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா பப்ளிக் பிளேசஸ் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் ஆஃபீஸஸ் மால்ஸ் ஷாப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ நிறைய பேர் நம்ம நம்ம ஆட்ஸ்லாம் கேள்வி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் இல்லைனா வைரஸை அழிக்கிறதுக்கான அந்த மெஷர்ஸை எடுப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் கால்டு அஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இப்போ அந்த பப்ளிக் பிளேசஸ் இப்போ மக்கள் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்துட்டு இது பரவும் இல்லையா ஸோ க்ரௌட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இது பரவும் இல்லையா அதனால் மக்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பப்ளிக் பிளேசஸ் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் ஆஃபீஸஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் டெய்லி பேசிஸில் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு நாள் மக்கள் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பஸ்ஸஸ் வந்துட்டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்த தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அண்ட் சினிமா ஹால்ஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஆர்டரை வந்துட்டு இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் இப்போ எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் ஆகிட்டுருக்கோ அந்த ஸ்கூல்ஸ் தவிர மற்ற எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே வந்துட்டு லீவ் விட்டுருக்காங்க அடுத்த இந்த ஸ்ப்ரெட் அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கான ஒரு டாஸ்க் ஃபோர்ஸையும் வந்துட்டு அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்து ஹரியானாவில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஹரியானாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இப்போ கோவிட் நைன்டீன் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வந்துட்டு கோவிட் நைன்டீன் இருக்குன்றத சஸ்பெக்ட் பண்ணினாங்க அப்படின்னா அந்த சாம்பிள்ஸ் அந்த பிளட் சாம்பிள்ஸையோ சம்திங் ஏதாவது சாம்பிள்ஸ் இருக்கும்ல டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த சாம்பிள்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டால் டெசிக்னேட் பண்ணப்பட்ட லெபரட்டரிஸில் மட்டும்தான் அந்த சாம்பிள்ஸை டயக்னோஸ் பண்ணணும் ப்ரைவேட் லேப்ஸ் வந்துட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லைன்னா டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எதனால் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ சும்மா வந்துட்டு ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு வந்துட்டு காஃப் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோவிட் நைன்டீனுக்கான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வரும் அந்த ஒரு பர்சன் வந்துட்டு ஒரு பேனிக்ல இருப்பார் ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு கோவிட் நைன்டீன் வந்திருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பேனிக்ல இருப்பாரு ஸோ இதே வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுடைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இல்லாமல் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்லாம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ மிஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு கோவிட்
ஸோ இப்போ பேர்ட் ஃப்ளூ கேரளாவில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது பேர்ட் ஃப்ளூ அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்சா அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு கேரளாவில் கோழிக்கோடு அதுக்கப்புறம் மலப்புரம் இந்த பிளேஸஸில் மூணு பிளேஸஸில் வந்துட்டு இந்த ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்சா அஃபெக்ட் ஆகிருக்க அந்த கேசஸ் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன டைப் ஆஃப் ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்சா அப்படின்னா ஹெச் ஃபைவ் என் ஒன் அப்படின்ற அந்த ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்சா தான் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இன்ஃப்ளூயன்சாலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ எந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்சா அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ்ல வந்து இதை சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இருக்கிறது இட் இஸ் தி ஹெச் ஃபைவ் என் ஒன் ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச் ஒன் என் ஒன் ஹெச் செவன் என் ஒன் ஹெச் நைன் என் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ்ல இந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஒரு ஹெச் ஃபைவ் அந்த ஒரு டெசிக்னேஷன் எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு வைரஸ்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நம்ம நிறைய வைரஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஒரு வைரஸ் அப்படின்றதுல பார்த்தோம்னா ஒரு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸோ அதை குத் அதை சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு அரமார் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஒரு டிசீஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சாரி இந்த ஒரு வைரஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ உள்ளே வந்துட்டு ஒரு இந்த ஒரு ரவுண்டு இந்த ஒரு கான்ஃபிகரேஷனுக்குள்ள ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸோ இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஒரு ப்ளூ கலர் அதுக்கப்புறம் இந்த பர்பிள் கலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரோட்டீன் இந்த வைரஸுடைய அந்த அவுட்டர் கேப் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு இந்த ப்ரோட்டீன்ஸில் தட் இஸ் அதாவது இந்த ஒரு ப்ரோட்டீன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஒரு ப்ரோட்டீன் தட் இஸ் என் ஒன் என் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹெச் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஹெச் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி என் ப்ரோட்டீன்ஸ்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த ப்ரோட்டீனில் எந்த டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இந்த பர்டிகுலர் வைரஸில் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு டெசிக்னேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஏவின் இன்ஃப்ளூயன்சால பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச் ஃபைவ் அப்படின்ற அந்த டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீனும் என் ஒன் அப்படின்ற அந்த ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீனும் வந்துட்டு இதில் இருக்கிறதுனால தான் இது ஹெச் ஃபைவ் என் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த டைப் ஆஃப் பேர்ட் ஃப்ளூ வந்துட்டு கேரளாவில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் இப்போ வந்துட்டு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ ஹெச் ஒன் என் ஒனுக்கும் ஹெச் ஃபைவ் என் ஒனுக்கும் முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன் அப்படின்றது வந்துட்டு வேகமாக பரவும் ஆனால் இதனால மக்கள் உயிரிழப்பு அப்படின்றது வந்துட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ மொட்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்றது வந்துட்டு கம்மி தான் ஆனால் ஹெச் ஃபைவ் என் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்லோவாக தான் பரவும் ஒரு ஒருத்தருக்கு கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு ஸ்லோவாக தான் பரவும் ஆனால் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃபன் இட் இஸ் ஃபேட்டல் தட் இஸ் இது இது அஃபெக்ட் ஆன அந்த பர்சன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஹெச் ஃபைவ் என் ஒன் அப்படின்றது எப்படி பரவுது அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மோஸ்ட்டாக இது வந்துட்டு இன்ஃப்ளூ ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்சான்னு எதனால் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது பேர்ட்ஸுக்கு இது அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால தான் இந்த பேர்ட்ஸ்லேருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால தான் இது வந்துட்டு நம்ம ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்சா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ கான்டாக்ட் இப்போ அந்த சிக் பேர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு பேர்டுக்கு வந்துட்டு இது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த பேர்டோட நம்ம க்ளோஸ் கான்டாக்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்சனுக்கு இது வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ பர்சன் டு பர்சனும் வந்துட்டு இது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ வந்து இது ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பர்சன்லேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு இது வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அனிமல்ஸ்லேருந்து ஹியூமன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹியூமன்லேருந்து இன்னொரு ஹியூமனுக்கு இது வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இதனுடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அஃபெக்ட் ஆனதுலேருந்து டூ டு எயிட் டேஸ்க்குள்ளே இந்த சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு காமன் ஃப்ளூ எப்படி இருக்குமோ அந்த ஃப்ளூவுடைய சிம்டம்ஸ் மாதிரியே தான் வந்துட்டு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ என்னென்னலாம் காமனாக இருக்கும் அப்படின்னா காஃபு ஃபீவர் சோர் த்ரோட் மசில் எக்ஸ் ஹெட் எக்ஸ் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஹெச் ஒன்
அதாவது அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஸ்டேட் கேபினட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போது கவர்மெண்ட்டுடைய ப்ரிகாஷனரி ஆக்ஷனால் அதாவது இந்த ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா அப்படின்றது ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக கில் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ இது இந்த மாதிரி அந்த அனிமல் அந்த பேர்டை வந்துட்டு கில் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பால்ட்ரி வச்சிருக்கவருக்கு அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஓனருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் காம்பன்சேஷன் கொடுத்துருவோம் அப்படின்றத ஸ்டேட் கேபினட் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஒருவேளை ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது சீக்கிரமாக டயக்னோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஸ்பெஷலைஸ்ட் லெபரட்டரிஸையும் வந்துட்டு செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு லெபரட்டரிஸ் மூலியமா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த ஜொனோட்டிக் டிசீசஸை நம்மளால ஈ சீக்கிரமாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸையும் நம்மளால வந்துட்டு சீக்கிரமாக கொடுக்க முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா லம்பி ஸ்கின் டிசீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது அடுத்த டிசீஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த லம்பி ஸ்கின் டிசீஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரளால அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ பர்டிகுலரா எர்ணாகுளம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லம்பி டிசீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா லம்பி ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இட் இஸ் காஸ்ட் பை கேப்ரி பாக்ஸ் வைரஸ் ஸோ அந்த வைரஸ் உடைய பேர் இட் இஸ் கேப்ரி பாக்ஸ் வைரஸ் ஸோ இதுக்கு ஹை மார்டாலிட்டி கிடையாது ஸோ மார்டாலிட்டி அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா உயிரிழப்பு ஸோ இந்த ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு அனிமல் உயிரிழக்காது பட் மா மார்பிடிட்டி அப்படின்றது வந்துட்டு அதிகம் ஸோ மார்பிடிட்டி அப்படின்றது வந்துட்டு அன்ஹெல்தி ஸோ இந்த ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு அனிமல் இறக்காது பட் அன்ஹெல்தியாக இருக்கும் ஸோ மார்டாலிட்டி ரேட் இஸ் லெஸ் பட் மார்பிடிட்டி ரேட் இஸ் ஹை இப்ப இந்த ஒரு கேரளால பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரளால முதல் முறையா இப்பதான் இந்த லம்பி ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்றத டிஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க இது முன்னாடி வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் இருந்ததா இவங்க வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணவே இல்லை ரிப்போர்ட் பண்ணவே இல்லை இப்ப இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வேக்சினேஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா சோ வேக்சினேஷனுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயின கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா உத்திரகாசி ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் கோட் பாக்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த கவுஸ வந்துட்டு வேக்சினேட் பண்றதுக்காக கொடுக்க போறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு அனிமல் அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் கேட்டல்ஸ்க்கு வரும் ஸோ கேட்டலுக்கு இது வந்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த அனிமல்ஸ்க்கு வந்துட்டு சிவியரான பெயின் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ எரப்ஷன்ஸ் இந்த ஸ்கின் ஸோ எரப்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இமேஜில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த இமேஜஸில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ரவுண்டா அவங்களும் அந்த பாடியில பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ சின்ன சின்னதா அந்த பம்ஸ் வந்துட்டு இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ எரப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு அதிகமா இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு டிசீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனிமல்ஸ்லேருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஸோ அனிமல் டு அனிமல் தான் வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப குயிக்காக வந்துட்டு ஒரு அனிமல்லேருந்து இன்னொரு அனிமலுக்கு இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒரு பம்ஸ் எதுனால கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் தி லிம்ப் நோட்ஸ் ஸோ லிம்ப் நோட்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய எண்டோக்ராயின் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஒரு இது ஸோ அந்த லிம்ப் நோட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்வெல் ஆகிறதுனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு லம்ப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வர ஆரம்பிக்குது இப்ப இதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதனுடைய மெயினான இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மில்க் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றத எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி மார்பிடிட்டி அப்படின்றது அதிகம்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ மார்பிடிட்டி அப்படின்றது வந்துட்டு இந்த ஒரு அனிமல் அன்ஹெல்தியா இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு அனிமல் அன்ஹெல்தியா இருக்கிறதுனால அந்த அனிமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மில்க்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன்ல மில்க் ப்ரொடக்ஷன் கேரளால நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா Well, 19.1 lakh liters வந்துட்டு per day produce பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் because of this lumpy skin disease இந்த மில்க் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு கம்மி ஆயிருக்கு ஸோ எவ்வளோ கம்மி ஆயிருக்கு அப்படின்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் லேக் பர் லேக் லிட்டர்ஸாக வந்துட்டு இதை கம்மி ஆயிருக்கு இன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது ஒரு ஒரு நாளைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ தெர் இஸ் அ ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஷார்டேஜை மீட் பண்ணுறதுக்காக தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு அதுக்கப்புறம் கர்நாடகாவிலேருந்து மில்க் வந்துட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒரு டிசீஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு அனிமலுக்கு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டய
செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து யாரும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ வேர்ல்டு ஸ்லீப் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொசைட்டி இருக்கு அந்த வேர்ல்ட் ஸ்லீப் சொசைட்டிக்கு கீழே வேர்ல்ட் ஸ்லீப் டே கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமிட்டி இருக்கு அந்த ஒரு கமிட்டி தான் இந்த வேர்ல்டு ஸ்லீப் டேவை ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை எதுக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ மக்கள் மத்தியில் தூக்கமின்மை அப்படின்றதுக்கான அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை ஸோ தூங்கலைனா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த நிறைய பேர் வந்து சரியாகவே தூங்குறது கிடையாது ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா காலையில் எந்திரிச்சு நம்ம காலையில் எந்திரிக்கிறதுலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஓடிட்டே இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் நம்மளுடைய தூங்குற டைம் அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாகிடுது ஆனால் இந்த தூங்குறதுனால பார்த்தோம் தூ இந்த தூக்க மின்மையினால பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய பாடிலேயே வந்துட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு மக்கள் மத்தியில் நம்ம தெரிய வைக்கணும் ஸோ அதுக்கான அவேர்னஸ் வந்துட்டு மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மெயினாக இந்த ஒரு வேர்ல்டு ஸ்லீப் டேவை நடத்துகிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு வேர்ல்டு ஸ்லீப் டே பார்த்தோம் அப்படின்னா வருஷம் வருஷம் இதை வந்துட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவனில் இருந்து இதை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் ஹோஸ்டட் பை வேர்ல்ட் ஸ்லீப் சொசைட்டி இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது இன்றைக்கி மார்ச் தேர்ட்டீன் செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு வேர்ல்ட் ஸ்லீப் டே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் தி தேர்ட்டியத் ஆனுவல் வேர்ல்ட் ஸ்லீப் டே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டுவெல் எடிஷன்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு போயிருக்கு ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ஒரு வேர்ல்ட் ஸ்லீப் டேவை எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் வெர்னல் ஈக்குவினாக்ஸ் அப்போ தான் இது வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் வருஷம் வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்ப்ரிங் வெனரல் ஈக்குனாக்ஸ் அப்படின்றது ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நாள் வந்துட்டு வரும் ஸோ எல்லா நாளுமே வந்துட்டு மார்ச் தேர்ட்டினே வராது ஆனால் இது வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃப்ரைடேவை வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது இன்னைக்கும் ஃப்ரைடே இல்லையா ஸோ ஃப்ரைடேவை தான் வந்துட்டு வேர்ல்டு ஸ்லீப் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் இதுக்கான தீம் இல்லைனா ஸ்லோகனை செட்டப் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வருஷம் இதனுடைய தீம் இல்லைனா ஸ்லோகன் என்ன அப்படின்னா ஸோ பெட்டர் ஸ்லீப் பெட்டர் லைஃப் பெட்டர் பிளானட் அப்படின்றது தான் இந்த வருஷத்தினுடைய அந்த தீம் இல்லைனா ஸ்லோகன் ஸோ இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு தூக்கத்தினுடைய அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸே தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ எப்போ வேணால் தூங்கிக்கலாம் எப்போ வேணால் எழுந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் நிறைய பேர் இருக்கும் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஆனால் இப்போ தூங்கலை அப்படின்னா அதனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டடீஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்லீப் ரிலேட்டடாக நிறைய ஸ்டடீஸ் எல்லாம் பண்ணி நிறைய பப்ளிஷும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு குறைவான தூக்கம் இருக்கும் அதாவது ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நான் தூங்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பர்சன்ஸ் வந்துட்டு தூக்கத்தை ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி யாருக்கெல்லாம் குறைவான ஸ்லீப் இருக்கும் ஸோ லீஸ்ட் ஸ்லீப் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்கு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் டெவலப் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ தே ஆர் அண்டர் தி கிரேட் ரிஸ்க் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்றது நம்ம சொசைட்டியோட நம்ம நடந்துக்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு பர்சனோட எப்படி நம்ம பழகிறோம் அப்படின்றத தான் வந்துட்டு நம்ம பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம சரியாக தூங்கலை அப்படின்னாலே நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பர்சன் கூட நம்மளால் சரியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது அவங்க ஏதாவது கேட்டாலே நம்ம வந்துட்டு கோவப்படுவோம் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் நிறைய எமோஷ்னல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஹையர் ரிஸ்க்கும் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்லீப்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு சரியான ரெகுலர் பெட் டைம் அதுக்கப்புறம் வேக் டைம்ஸ் இருக்காது நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு போய் தூங்குவாங்க ஸோ காலையில் வேறு டைமுக்கு எந்திரிப்பாங்க ஸோ இன்னொரு நாள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மணிக்கு தூங்குவாங்க இன்னொரு நாள் வந்துட்டு ரெண்டு மணிக்கு தூங்குவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலர் டைம் ரெகுலர் ஸ்லீப் டைம் இல்லைனா ரெகுலர் வேக்கப் டைம் இல்லாத அந்த பர்சன்ஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்டியோ வாஸ்குலர் அட்டாக்ஸ் வந்துட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கார்டியோ வாஸ்குலர் ஈவெண்ட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இன்னொரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க 
சஃபிஷியண்டான ஒரு ஸ்லீப் இல்லாத குழந்தைங்களையும் வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கம்பேர் பண்ணப்போ தான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம தூங்கணும் அப்படின்னா நம்மளால் எல்லா விஷயத்தையும் வந்துட்டு நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் நம்ம எடுத்த வேலையை நம்மளால் முடிக்கவும் முடியும் ஸோ இப்போ ஸ்லீப் ரிலேட்டடான சில டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டிசார்டர் இட் இஸ் தி இன்சாம்னியா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஆயில் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இன்சாம்னியா அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா தூக்கமின்மை அதாவது நம்ம நைட்டு என்ன தான் புரண்டுப்படுத்தாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த கரெக்ட் டைம்க்கு நம்மளால் தூங்கவே முடியாது நைட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்துட்டு முழிச்சுட்டு தான் இருப்போம் ஸோ நம்மளுக்கு தூக்கமே வராது அந்த ஒரு இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்சாம்னியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்த டிசார்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்லீப் ஆப்னியா இப்போ ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தூங்கும் போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீத்திங் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ நான் நிறைய பேர் வந்துட்டு குரட்டை விடுவாங்க ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூக்கால் விடாமல் நிறைய பேர் வந்துட்டு வாயால் மூச்சு விடுவாங்க குரட்டை விடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரீதிங்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் தூங்கும் போதெல்லாம் அந்த ஒரு கண்டிஷனை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியாலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்றதுக்காகவே இப்போ ஃபஸ்ட் இமேஜில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ இந்த இமேஜில் பார்க்குற மாதிரி ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் கரெக்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக அவங்க வந்துட்டு முகத்தில் மாஸ்க்லாம் போட்டுட்டு தூங்குவாங்க ஸோ தேட் தி கேன் அவங்களுடைய ப்ரீதை வந்துட்டு அவங்களால ரெகுலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம சரியாக தூங்கலை அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஆப்னியா இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு டிப்ரெஷன்ஸ் வரும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு நைட்டு சரியாக நம்மளால் தூங்க முடியாது ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கே வந்துட்டு ஒரு சில நாளில் இந்த மூக்கெல்லாம் அடைச்சிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வாயில் மூச்சு விட்டு தூங்குறது வந்துட்டு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் நம்ம நைட்டு வந்து நம்மளால் சரியாக தூங்கவே முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு வந்துட்டு டிப்ரெஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டயபெட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மெமரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்றது அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ட்ரோம் ஸோ இந்த ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ட்ரோம் அப்படின்றது இந்த பேர்லேயே இருக்கு இல்லையா அதாவது தூங்கும் போது நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கா காலை கையை வந்துட்டு அசைச்சிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதாவது இது வந்துட்டு ஸ்லீப் மூவ்மெண்ட் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்துட்டு இந்த காலை அங்கேயும் இங்கேயும் நான் நகர்த்தி படுக்கிற அந்த பழக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பர்சன்ஸ்க்கு இருக்கும் ஆனால் இதை வந்துட்டு நம்ம ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டோம் ஸோ இது வந்துட்டு எப்போ ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த பர்சன்ஸ்னால தூங்கவே முடியாது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அர்ஜ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ காலை வந்துட்டு நம்ம அசைச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரிலாக்ஸ் ஃபீல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கால் அசைச்சிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி தோணும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு தூக்கம் வராது அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிசீஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் வில்லஸ் எக்பாம் டிசீஸ் அப்படின்னு இது வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அன்கம்ஃபர்டபிள் சென்சேஷன் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய லெக்ஸ் வந்துட்டு மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைன்னா நம்ம வேற எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க அந்த காலுக்கு வந்து ஏதாவது மூவ்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன மாதிரி ரீசன்ஸ் அப்படின்னா அனீமியா ஸோ அனிமிக்காக அந்த பர்சன் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அனிமியா அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளுடைய பிளட் லெவலில் வந்துட்டு அயன் அப்படின்றது கம்மியாக இருக்காது அனிமியான்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து குளூட்டமேட் இம்பேலன்ஸ் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி பெரிஃபரல் நியூரோபதி அண்ட் ஃபைப்ரோ மயால்ஜியா அதுக்கப்புறம் ஸ்மோக்கிங் ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த டிசீஸ் அதிகமாக அதாவது இந்த ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ட்ரோம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்கோலெப்சி ஸோ நார்கோலெப்சி அப்படின்றது வந்துட்டு பகல் நேரத்தில் நம்ம சும்மா தூங்கிட்டே இருக்கிறத தான் நம்ம வந்துட்டு நார்கோலெப்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுடைய தமிழில் வந்துட்டு ஒரு மூவி இருக்குது இல்லையா ஸோ நான் சிகப்பு மனிதன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூவி இருக்கும் ஸோ அந்த மூவியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு ஆங்ஷியஸ் இல்லைன்னா அந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ ஆங்கரோ இல்லைன்னா ஆங்ஷியஸோ இல்லைன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது அ